সপ্তাহ ঘুরে আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চোখ ও দৃষ্টিশক্তি সমস্যা এবং সম্ভাব্য পরামর্শ নিয়ে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে দর্শক সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন আসে প্রতিটি মানুষের জীবনে একই অবস্থায় বা অবস্থানে থাকে না আমাদের শরীরও এই পরিবর্তনশীল শরীরের অবিচ্ছেদ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হচ্ছে আমাদের চোখ আমাদের মূল্যবান এই চোখ যেসব সমস্যা বা রোগে আক্রান্ত হয় তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে চোখের গ্লোকমা রোগ একটু একটু করে দৃষ্টিশক্তিকে সংকুচিত করে দেয় এবং একজন আক্রান্ত ব্যক্তি অকালেই অন্ধত্ব বরণ করে এ কারণেই আমরা আজকের আলোচনায় বিষয় নির্ধারণ করেছি দৃষ্টির নীরব ঘাতক চোখের গ্লোকমা রোগ এবং তার প্রতিকার নিয়ে আর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সঙ্গে রয়েছেন বাংলাদেশ আই হসপিটালের গ্লোকোমা ফ্যাকো ও ল্যাসিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইশতিয়া কানোয়ার স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে প্রতি সপ্তাহে স্যার আমরা আসলে আলোচনা করি চোখের বিভিন্ন ধরনের অসুখ নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব গ্লোকোমা এবং এর নীরবে চোখকে ধীরে ধীরে অন্ধত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টি নিয়ে প্রথমেই স্যার আপনার কাছে জানতে চাইব গ্লোকোমা রোগটি কি আমাদের চোখের পিছনে একটা নার্ভ থাকে যেটাকে অপটিক নার্ভ বলি এটা চোখের থেকে যে ইম্পালসগুলো যায় সেটাকে ব্রেনে নিয়ে যায় যার ফলে যে কোনো বস্তু হতে নির্গত আলোক রশ্মির ফলে যে প্রতিবিম্বতার সৃষ্টি হয় সেটা আমাদের ব্রেনে পৌঁছায় যায় কোনো কারণে আমাদের চোখের ভিতরে এক ধরনের প্রেশার থাকে যেটাকে ইন্ট্রাকুলার প্রেশার বলে এই প্রেশারের কারণে যদি এই নার্ভটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন সেটাকে আমরা গ্লোকমা করি ধন্যবাদ স্যার আপনি আপনার কথার মাঝখানে একটি শব্দ চলে এসে সেটি হচ্ছে ইন্ট্রাকুলার প্রেশার বা আইওপি এই জিনিসটা কি স্যার যদি একটু বলতেন আমাদের চোখের ভিতরে এক ধরনের তরল পদার্থ থাকে যেটাকে আমরা অ্যাকোয়াস হিউমার বলি আচ্ছা এটা কন্টিনিউয়াসলি তৈরি হয় এবং চোখের ভিতর থেকে যেই পরিমাণে তৈরি হয় সেই পরিমাণে নির্গত হয়ে যায় চোখের কোনায় একটা অ্যাঙ্গেল থাকে এই অ্যাঙ্গেল থেকে এই লিকুইডটা কন্টিনিউয়াসলি ড্রেন হতে থাকে কোনো কারণে যদি এই ড্রেনেজটা কমে যায় তখন চোখের প্রেশারটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এই অ্যাকোয়াস হিউমারের যে প্রেশারটা তৈরি হয় তাকে আমরা ইন্ট্রাকুলার প্রেশার বলি আচ্ছা তো তার মানে প্রত্যেকটি চোখে বা প্রত্যেকটি রোগীরই এই ইন্ট্রাকুলার প্রেশারটি আছে তাই তো আমাদের সব স্বাভাবিকভাবে আমাদের প্রত্যেকের চোখের ভিতরে একটা নর্মাল প্রেশার অবশ্যই আছে ইন্ট্রাকুলার প্রেশার বলি সেটাকে আমরা এবং সেই প্রেশারটা কত এটা আসলে ভ্যারি করে এটা একটা রেঞ্জ আছে সাধারণত দশ থেকে একুশ পর্যন্ত আমরা নর্মাল ধরি এবং এই যে প্রেশার এই নর্মাল প্রেশারটাও আমাদের দরকার কারণ এই যে অ্যাকোয়াস হিউমারটা এটা চোখের শেপটাকে ঠিক রাখে এবং চোখের বিভিন্ন যে অংশগুলো আছে সেটাকে নিউট্রিশন সাপ্লাই করে এই অ্যাকোয়াস হিউমারটা আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বললেন কিন্তু এই ইন্ট্রাকুলার প্রেশারটা বাড়লেই তো আসলে গ্লোকোমা এই এই কথাটা আসলে কতটুকু সত্য ইন্ট্রাকুলার প্রেশারটা বাড়লেই সাধারণত গ্লোকোমা হয় কিন্তু সর্বক্ষেত্রে যে ইন্ট্রাকুলার প্রেশারটা বাড়াই লাগবে গ্লোকোমার জন্য এমন না আচ্ছা কিছু রোগী আছে যাদেরকে আমরা বলি নর্মাল টেনশন গ্লোকোমা মানে এই যে যে বললাম নর্মাল রেঞ্জটা দশ থেকে একুশ এর ভিতরেও ইন্ট্রাকুলারটা প্রেশার থাকার পরও দেখা যাচ্ছে যে এই যে অপটিক নার্ভ যেটা আছে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি যে অনেকের ক্ষেত্রে যদি বিশ ইন্ট্রাকুলার প্রেশার নর্মাল হয় কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদেরকে এই বিষ বা তার থেকে নিচেও গ্লোকোমা ডেভেলপ করার সম্ভাবনা থাকে আচ্ছা তো স্যার আসলে এই সব রুগীর অর্থাৎ অর্থাৎ গ্লোকোমায় আক্রান্ত রুগীর আসলে উ কী কী উপসর্গ বা লক্ষণ নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হয় গ্লোকোমা রোগীর সবচেয়ে যেটা খারাপ দিক সেটা হচ্ছে যে এটা এত ধীরে ধীরে হয় সাধারণত যে রুগী বুঝতে পারে না আচ্ছা পঞ্চাশ পার্সেন্ট রোগীর বুঝতেই পারে না যে তাদের গ্লোকোমা আছে তারা বুঝতে পারে যখন তাদের একটা চোখে দৃষ্টি সম্পূর্ণ চলে যায় বা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তারা আমাদের কাছে আসে যে আমরা তো একটা চোখে দেখতে পারতেছি না এবং আমরা তখন পরীক্ষা করে দেখি যে তার একটা চোখ গ্লোকোমাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে আচ্ছা এ বিষয়ে কি আসলে আমরা একটা ছবি দেখতে পারি এই ছবিটার ভিতরে দেখানো আছে যে আমাদের অ্যাকোয়াস হিউমারটা চোখের পিছন দিক থেকে তৈরি হয়ে সেটা সামনের দিক থেকে এসে এই যে স্লেম স্ক্যানেল এটার ভিতর থেকে চলে যায় তো কোনো কারণে যদি এই পর্যায়ে বাধাগ্রস্ত হয় তখন চোখের ভিতরে প্রেশারটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে আচ্ছা তখন ইন্ট্রাকুলার প্রেশারটা চলে যায় আমরা যদি পরের ছবিটায় যাই এখানে একটা আমরা দেখা যাচ্ছে যে একটা পরীক্ষা যেটার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে সে কতটুকু জায়গা দেখতেছে ভিজুয়াল ফিল্ড টেস্ট বলি আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে রুগী সম্পূর্ণ জায়গা দেখতেছে খুবই ভালো আছে এবং গ্লোকোমা রোগীদের যেটা হয় আস্তে আস্তে পাশের থেকে সমস্যা শুরু হয় ক্ষতির ইটা পেরিফ্রাল ফিল্ডটাকে আসলে চলে যায় আমর
কিন্তু ভিশন নাম্বার 66 বা স্বাভাবিক যে দৃষ্টি শক্তি এই রোগীরও কিন্তু সেই দৃষ্টি শক্তি পাবো দৃষ্টি শক্তি থাকে যার ফলে রোগী বুঝতে পারে না যে তার চোখের কোনো ক্ষতি হচ্ছে আমরা যদি পরের স্লাইডটায় যাই এখানে দেখা যাচ্ছে যে সম্পূর্ণভাবে রোগীর দৃষ্টি শক্তিটা চলে গেছে একেবারেই চলে গেছে একেবারেই চলে গেছে এবং এইটা ক্ষেত্রে দেখা যায় রোগী তখন যখন আমাদের কাছে আসে তখন এরকম হয়ে গেছে একেবারে একটা দৃষ্টি শক্তি চলে গেছে অন্যটা দেখা যাচ্ছে যে খুবই অ্যাডভান্স ভাবে গ্লোকোমায় ক্ষতিগ্রস্ত এবং যেহেতু এরকম লাস্ট স্টেজে হয় প্রথম দিকে রোগী বুঝতে পারে না এই জন্য আমরা বলি যে 50% রোগীদের ক্ষেত্রে গ্লোকোমার কোনো লক্ষণই নেই অর্থাৎ এটি একটি নীরব ঘাতক এটা একটা দৃষ্টি নীরব তবে আসলে কি সবার ক্ষেত্রে এটি কি আসলে অ্যাসিম্পটোম্যাটিক থাকে নাকি আরো কোনো লক্ষণও থাকতে পারে না আমরা যেটা বললাম যে গ্লোকোমার আসলে কিছু ধরন আছে আমরা যদি ব্রড ভাবে ধরি ওপেন অ্যাঙ্গেল এবং ক্লোজ অ্যাঙ্গেল প্রথম যে ছবিটা দেখাইছিলাম সেটার ভিতরে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে ওই অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত যদি আমাদের অ্যাকোয়াসটা যেতে পারে সেটা হচ্ছে ওপেন অ্যাঙ্গেল আর ওটা পর্যন্ত যদি না যেতে পারে সেটা হচ্ছে ক্লোজ অ্যাঙ্গেল তো আমাদের যত রোগী আছে পৃথিবীতে তার ভিতরে পঞ্চাশ ভাগ হচ্ছে ওপেন অ্যাঙ্গেল পঞ্চাশ ভাগ হচ্ছে ক্লোজ অ্যাঙ্গেল গ্লোক ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমায় আমরা যেগুলো বললাম যে কোনো ধরনের উপসর্গ থাকে না ব্যথা থাকে না দৃষ্টিশক্তি কমে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারে না কারণ এটা খুব গ্র্যাজুয়ালি বা ধীরে ধীরে প্রেশারটা বাড়ে এবং যার ফলশ্রুতিতে রোগী কোনো ব্যথা অনুভব করে না কিন্তু ক্লোজ অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমা যেটা সেটাই হঠাৎ করে প্রেশারটা বেড়ে যায় যেহেতু এটা টোটালি বন্ধ হয়ে যায় অ্যাঙ্গেলটা আমাদের যেটা বললাম যে একুশ পর্যন্ত নর্মাল প্রেশার এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রেশারটা পঞ্চাশ ষাট পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে এবং এটা হঠাৎ করেই হতে পারে এটা হঠাৎ করেই হয় এবং সেক্ষেত্রে রোগীর অনেক চোখে ব্যথা হয় দৃষ্টিশক্তিকটা হঠাৎ করে কমে যায় এমন কি এত ব্যথা হয় যে এই ব্যথার কারণে অনেক সময় রোগীর বমি শুরু হয়ে যায় আচ্ছা স্যার আসলে গ্লোকোমার রোগীদের মধ্যে মানে পুরুষ এবং মহিলার কোনো ভেরিয়েশন আছে অর্থাৎ পুরুষরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন নাকি মহিলারা আক্রান্ত হচ্ছেন এরকম কোনো পরিসংখ্যান আছে কি ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমার ক্ষেত্রে আসলে পুরুষ মহিলার কোনো ভাগ নেই ক্লোজ অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে মহিলারা বেশি আক্রান্ত হয় যেহেতু মহিলাদের চোখটা একটু ছোটো থাকে পুরুষদের তুলনায় সো ওই অ্যাঙ্গেলটা একটু ন্যারো থাকে এই কারণে অ্যাঙ্গেল ক্লোজার বা ক্লোজ অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমাটা মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি হয় মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি হয় তবে স্যার আপনি যেহেতু বলছিলেন যে গ্লোকোমাটি আসলে একটি নীরব ঘাতক নীরবে এটি নীরবে নিভৃতে আমাদের চোখে একেবারেই অন্ধত্বের দিকে তুলে দিচ্ছে গ্লোকোমার কি আসলে বাংলাদেশে কোনো পরিসংখ্যান আছে আমাদের দেশে কত পার্সেন্ট রুগী বা কত শতাংশ রুগী এতে আক্রান্ত বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এতে কত শতাংশ রুগী আক্রান্ত আমাদের দেশে লাস্ট যে একটা স্টাডি হয়েছিল সেটা বেশ আগে দুই হাজার সালে সেখানে দেখা গেছে যে আমাদের দেশ অন্যান্য পৃথিবী মতোই অন্যান্য অংশের মতোই যে অকারেন্স বা ইনসিডেন্স যেটা বলা হয় প্রকোপ সেটা হচ্ছে যে দুই থেকে তিন শতাংশ লোকে সেই হিসাবে আমরা যদি ধরি আমাদের এখন বিশ কোটি যদি জনসংখ্যা হয় তাহলে অ্যারাউন্ড বিশ লাখের মতো রোগী আমাদের গ্লোকোমায় আক্রান্ত চার পঞ্চাশ ভাগ রোগী জানেন না যে তাদের গ্লোকোমা আছে আচ্ছা পঞ্চাশ ভাগ রোগী জানেন না অর্থাৎ বিশ লক্ষের মধ্যে দশ লক্ষ মানুষই জানেন না তার তিনি গ্লোকোমায় আক্রান্ত ধন্যবাদ স্যার একটি গ্লোকোমায় আক্রান্ত হওয়ার আসলে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো কী কী গ্লোকোমায় আক্রান্ত হওয়ার প্রথম রিস্ক ফ্যাক্টর যদি বলি তাহলে হচ্ছে যে রেইজড ইন্ট্রাকুলার প্রেশার মানে চোখের প্রেশারটা বেশি থাকবে এটা হচ্ছে এক নম্বর রিস্ক ফ্যাক্টর যে যাদের চোখের প্রেশার একুশের বেশি তাদের ক্ষেত্রে গ্লোকোমা আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা একটা জেনেটিক বা পারিবারিক রোগ সো দুই থেকে তিন শতাংশ হচ্ছে ইনসিডেন্স যাদের ফ্যামিলিতে গ্লোকোমা নেই কিন্তু যাদের ফ্যামিলিতে গ্লোকোমা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা হওয়ার সম্ভাবনা ছয় থেকে সাত শতাংশ আচ্ছা সো দ্বিতীয় রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে যে পরিবারে যদি অন্য কারো গ্লোকোমা থাকে তিন নম্বর হচ্ছে বয়স যত বয়স বাড়তে থাকে তত গ্লোকোমা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সাধারণত এটা পঞ্চাশ বছরের আশেপাশে হয় কিন্তু যতই পঞ্চাশের থেকে বাড়তে থাকবে তত এটার গ্লোকোমা হওয়ার সম্ভাবনা রিস্কটা তত বাড়তে রিস্কটা তত বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে এটা বাদে যারা মোটা চশমা করে সেটা মাইনাস হোক অথবা প্লাস হোক যেটাই মোটা চশমা পড়ে তাদের ক্ষেত্রেও এটা একটা রিস্ক ফ্যাক্টর তাদের গ্লোকোমা হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের থেকে বেশি আরেকটা হচ্ছে ডায়াবেটিস যাদের ডায়াবেটিস থাকে তাদেরও গ্লোকোমা হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছ থেকে অনেকগুলো তথ্য জানতে পারছিলাম এবং আরও অনেকগুলো তথ্য আপনার কাছ থেকে আমরা শুনবো কিন্তু সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরব বিরতি শেষে দর্শক চোখের গ্লোকোমা রোগ লক্ষণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা নিয়ে শুনছি আজকের
বিরতি শেষে ফিরে এলাম আবারও ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে দর্শক চোখের যে নীরব ঘাতক নীরবেই আমাদের দৃষ্টিকে বিনষ্ট করে দেয় সেই গ্লোকোমা এবং তার সম্ভাব্য প্রতিকার নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করছি বিশিষ্ট লাসিক ফ্যাকো গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইশতিয়া কানোয়ার স্যারের কাছে ফিরছি আলোচনায় স্যার বিরতিতে যাবার আগে শুনছিলাম কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর আছে গ্লোকোমার আপনি বলছিলেন স্যার পারিবারিক ব্যাপারটি যে পরিবারে থাকলে গ্লোকোমা হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায় পারিবারিক ব্যাপার ছাড়া বা ফ্যামিলি হিস্ট্রি ছাড়া আরও কি কিছু ফ্যাক্টর আছে গ্লোকোমার হওয়ার ক্ষেত্রে পারিবারিক ব্যাপার ছাড়া হওয়ার ক্ষেত্রে আছে সেগুলোকে আমরা সাধারণত সেকেন্ডারি গ্লোকোমা বলি যেমন কিছু চোখের রোগ আছে যেটার থেকে এই ধরনের গ্লোকোমা হতে পারে ইউভিআইটিস বা চোখের প্রদাহ এটা হলে গ্লোকোমা হওয়ার সম্ভাবনা আছে অনেকের ডায়াবেটিস থেকে যদি চোখের পিছনে ব্লিডিং হয় অনেকের হাই ব্লাড প্রেশার থেকে আমাদের চোখের ভিতরে ব্লাড ভেসেল ছিঁড়ে যেতে পারে যার ফলে সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেইন অক্লুশন ব্রাঞ্চ রেটিনাল ভেইন অক্লুশন এরকম কিছু রোগ হয় সেই রোগের ফলশ্রুতিতেও এক ধরনের গ্লোকোমা হয় যেটাকে নিয়ে ভাস্কুলার গ্লোকোমা বলে এগুলো বললাম চোখের কিছু রোগ এ বাদে কিছু জিনিস আছে যেটা আমরা মাঝে মাঝে খুব কমনলি পাই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে কিছু চোখের ওষুধ স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ অনেক বাচ্চা আছে যাদের চোখ চুলকায় আমরা হয়তো বা সেটা চিকিৎসা হিসাবে স্টেরয়েড দিই ড্রপ ওটা কমানোর জন্য দিতেই হয় এটা না দিলে কাজ করে না কিন্তু আমরা বলে দিই যে এটা ঠিক সাত দিন বা দশ দিন দেওয়ার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোগীদের যেহেতু বারবার হতে থাকে বাবা মা না বুঝেই সেটা দিয়ে যাচ্ছে বছরের পরে বছর এবং এই স্টেরয়েডটার ফলে আমাদের যে ইন্ট্রাকুলার প্রেশার থাকে এটা বেড়ে যায় এবং সেটার ফলে স্টেরয়েড ইন্ডিউসড গ্লোকোমা ডেভেলপ করার সুযোগ থাকে আচ্ছা আর একটা জিনিস হচ্ছে চোখের ছানি যেটা বয়স্কালে সবারই হয় এই ছানিটা হচ্ছে আমাদের জন্মের থেকে যে লেন্সটা থাকে সমস্ত জীবন ধরে এটা বড় হতে থাকে আমাদের শরীরের একমাত্র অর্গান এবং এটা একটা ব্যাগের ভিতরে থাকে যেটাকে আমরা ক্যাপসুল বলি তো এটা সাইজে বড় হয়ে যায় অনেক পরিমাণে সময় মতো যদি ছানি অপারেশনটা না করা হয় তাহলে এই লেন্সটা বড় হতে হতে আমরা যে প্রথমে অ্যাঙ্গেলটা দেখাইছিলাম চোখের সেটাকে বন্ধ করে দেয় আচ্ছা অর্থাৎ ছানি পুষে রাখলেও চোখে গ্লোকোমা হতে ছানি পুষে রাখলেও চোখে গ্লোকোমা হতে পারে যেটাকে লেন্স ইন্ডিউসড গ্লোকোমা বলে লেন্স ইন্ডিউসড গ্লোকোমা বলে স্যার কীভাবে আসলে নির্ণয় করেন আপনারা গ্লোকোমা রোগ গ্লোকোমা ঋণ নির্ণয় করার উপায় হচ্ছে আসলে আমাদের কাছে আসলে আমরা কিছু পরীক্ষা করি প্রথমত আমাদের স্লিট ল্যাম্প এবং অ্যাপ্লানেশন টনোমেটি দিয়ে আমরা চোখের প্রেশারটা মাপি এই যে বারবার আমাদের কথার ভিতরে আসতেছে ইন্ট্রাকুলার প্রেশার এই ইন্ট্রাকুলার প্রেশারটা মাপি আমরা তারপরে একটা যন্ত্রের মাধ্যমে গোনিওস্কোপি বলি আমরা এটা দিয়ে যে অ্যাঙ্গেলটা বা চক্ষু কোনটা আমরা দেখি যেটা কি বন্ধ হয়ে আসে কি না নাকি এটা খোলা আছে আর এ বাদে আমরা তারপরে চোখের মনিটা বড় করি যেটাকে আমরা ডাইলেট বলি ডাইলেট করার পরে আমরা একটা যন্ত্রের মাধ্যমে লেন্সের মাধ্যমে আমরা যে পিছনের যে অপটিক নার্ভ আছে সেটার কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা সেটা দেখতে পারি আর এটার পরেও এখন অনেকগুলো আধুনিক টেস্ট আছে যার মাধ্যমে আমরা নির্ণয় করতে পারি যে রোগীর গ্লোকোমা আছে কিনা আচ্ছা এরকম কিছু ছবি আছে আমাদের কাছে পরীক্ষা নিরীক্ষার এটা আমরা বলি একটা ইউবিএম বা আল্ট্রা বায়োমাইক্রোস্কোপ যেটার মাধ্যমে আমরা চোখের যে অ্যাঙ্গেলটা এই যে একটা তীরচিহ্ন দেওয়া আছে আমরা দেখতে পারি যে এই অ্যাঙ্গেলটা ওপেন আছে নাকি ক্লোজ আছে আমরা নির্ণয় করতে পারি যে প্রেশার বেশি থাকলে এটা ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমা নাকি অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লোকোমা পরের ছবিটা যদি যাই এটা হচ্ছে ওসিটি এটা হচ্ছে এখনকার গ্লোকোমা নির্ণয়ের জন্য সর্বাধুনিক যে যন্ত্র এটা অপটিক্যাল কোহারেন্স টোমোগ্রাফি এটা দিয়ে যেটা করা হয় খুব অল্প সময়ের ভিতরে চোখের সব লেয়ারগুলো রেটিনাল লেয়ার বিভিন্ন জায়গার যে লেয়ারগুলো আছে এবং অপটিক নার্ভের যে ওরিয়েন্টেশনটা সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারি খুব অল্প সময়ের ভিতরে আচ্ছা পরের ছবিটায় এটা একটা ছবি যেটার ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ওসিটি করা আছে এবং আমরা যদি দেখি ডান পাশে এটা সবুজ তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এটার গ্লোকোমায় কোনো চেঞ্জ হয়নি আচ্ছা কিন্তু বাম পাশেরটা দেখা যাচ্ছে যে এখানে লাল হয়ে আছে উপরেও লাল হয়ে আছে তার মানে গ্লোকোমার কারণে ওনার এই পাশের নার্ভগুলো নষ্ট হয়ে গেছে আচ্ছা এটা হচ্ছে সর্বাধুনিক এখন একটা টেস্ট বাংলাদেশে আমাদের অনেক হাসপাতালে এটা এখন আমরা করে থাকি একটি যুগান্তরকারী প্রক্রিয়া জি পরের ছবিটাই গেলে এটাকে আমরা বলি জিসিএ বা গ্যাংলিয়াল সেল অ্যালারাইসিস এটা আমাদের একেবারে ম্যাকুলা যেটা আমাদের যে জায়গাটা থেকে আমরা দেখি সেই জায়গাটা সেন্ট্রাল ভিশন আমাদের সেটার আমরা থিকনেস মাপি প্রেশারের কারণে আমাদের এই থিকনেসটা কমে আসে সো আমরা এটা আর্লি গ্লোকোমা ডিটেকশনও করতে পারি এবং আমরা দেখতে পারি যে ওষুধ দিয়ে যে আমরা প্রেশারটা কমাচ্ছি সেটাতে 
রোগটা আরো প্রগ্রেস হচ্ছে নাকি স্টেবল আছে আচ্ছা অর্থাৎ ফলো আপের ক্ষেত্রে এই ফলো আপের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাটা আসলে খুবই জরুরি এবং ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার সাধারণত এই সব পরীক্ষার মাধ্যমেই আমরা আপনারা গ্লোকোমা রোগটিকে নির্ণয় করে থাকেন স্যার গ্লোকোমার কি আরো কিছু প্রকার ভেদ আছে অর্থাৎ শিশুদের হতে পারে বা একটি শিশু কি জন্ম থেকে গ্লোকোমা রোগটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে এরকম কিছু আছে কি আমি যেটা বলছিলাম যে গ্লোকোমাটা সাধারণত বয়স একটা ফ্যাক্টর কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে যে শিশু জন্মের থেকেও গ্লোকোমা নিয়ে ডেভেলপ জন্মগ্রহণ করতে পারে যেটাকে আমরা বলি কনজেনিটাল গ্লোকোমা এবং এটা অন্যান্য গ্লোকোমার থেকে বেশ খারাপ দুটা অর্থে যে এটা প্রথম থেকেই বাচ্চাটার সমস্ত জীবনটা পড়ে থাকে এবং এটার চিকিৎসার ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরকম চিকিৎসার আমাদের চোখে ড্রপ দিয়ে হয় এটার ক্ষেত্রে সেটা হয় না এটার ক্ষেত্রে একমাত্র সার্জারি হচ্ছে এটার চিকিৎসা আচ্ছা এখানে কি পারিবারিক বা ফ্যামিলিয়াল হিস্ট্রি কোনো ভূমিকা রাখে নাকি এটি সম্পূর্ণ একটি জেনেটিক কোনো ডিজিজ এটা একটা জেনেটিক ডিজিজ শারীরিকভাবে বা পারিবারিকভাবে এটার সাথে সাধারণত কোনো সম্পর্ক নেই আচ্ছা এই এই গ্লোকোমা রোগের আসলে যদি একটু বলতেন যেটি আপনার চিকিৎসা কিভাবে করে থাকেন গ্লোকোমা রোগের জন্য চিকিৎসা তিনটা ধরনের মেইন যেটা চিকিৎসা সেটা হচ্ছে চোখের ড্রপ দেয়া আমরা যেটা বললাম যে চোখের প্রেশারটা গ্লোকোমা করে তা একমাত্র চিকিৎসার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রেশারটাকে যতটুকু কমিয়ে রাখা কমিয়ে রাখা যায় যাতে তৈরি না হয় এটা হচ্ছে একটা মাধ্যম যে অ্যাকোয়াসটা যেন তৈরি না হয় আরেকটা হচ্ছে যে এটা যে যেটা বের হয়ে যায় সেটা যেন আরেকটু বেশিভাবে বের হতে পারে যেভাবেই হোক চোখের প্রেশারটাকে কমিয়ে রাখতে একটি রাস্তা তৈরি করে দেওয়া প্রেশারটা কমানোর জন্য কিছু ওষুধ আছে আমাদের ড্রপ আছে সেই ড্রপ দিয়ে কমানো যেতে পারে যদি ড্রপে কাজ না হয় সেক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা লেজার করি যদি ড্রপ লেজার কোনোটাতে কাজ না হয় তখন অপারেশন করতে হয় এটা কমানোর জন্য আচ্ছা অর্থাৎ শিশুদেরও কি তাহলে সার্জারি বা শৈল চিকিৎসার স্বর্ণাপন্ন হতে হয় কনজেনিটাল গ্লোকোমার ক্ষেত্রে শিশুদের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলছি যে এটার ক্ষেত্রে লেজার বা ওষুধের কার্যকরিতা খুব কম এদের ক্ষেত্রে শৈল চিকিৎসা বা সার্জারি একমাত্র শিশুদের ক্ষেত্রে সার্জারি করার পর তারা কতটুকু দেখতে পায় বা তাদের আসলে আমরা জানি যে গ্লোকোমা কিন্তু একটি অপটিক নার্ভকে আসলে অ্যাফেক্ট করছে শিশুদের ক্ষেত্রে বিষয়টা আসলে কতটা ঠিক শিশুদের ক্ষেত্রে বা অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে যেটাই হয় গ্লোকোমার কয়েকটা জিনিস যে যতটুকু নষ্ট হয়ে যায় সেটা আর ফিরে আসে না এটা ইরিভার্সেবল ডিজিজ বলি আমরা এবং শিশুদের ক্ষেত্রেও সেরকম যে যত প্রেশারের কারণে যতটুকু নষ্ট হয়ে গেছে সেটা কখনোই ফিরে আসবে ফিরে আসবে না আচ্ছা তার মানে গ্লোকোমার চিকিৎসা ব্যবস্থার একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে এটিকে আরও অগ্রসমার অগ্রসর মান যেন না হতে পারে আরও যেন না প্রোগ্রেস করে সেটি যেন প্রোগ্রেস না করে সেটাই চিকিৎসা যে যতখানেই ধরা পড়ছে সেখান থেকে চিকিৎসা করা চোখের প্রেশারটাকে কমিয়ে রাখা যেন আর এটা ক্ষতির পরিমাণটা যেন আর না ক্ষতির পরিমাণটিকে কমিয়ে তোলা ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছ থেকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছি আপনি অনেক ব্যস্ততার মাঝে আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদের সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি পরিবারকে আপনি সময় দিয়েছেন আপনাকে আবার স্বাগত এবং আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকেও ধন্যবাদ দর্শক লোকমারও কেমন করে আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে ধীরে ধীরে অন্ধত্বের দিকে নিয়ে যায় সে সঙ্গে সময় মতো সঠিক চিকিৎসায় আমরা কেমন করে এ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি তাই নিয়ে শুনছিলাম আমাদের বিজ্ঞ আলোচক এবং চিকিৎসকের কাছে আশা করছি আলোচক আলোচনা গ্লোকোমা সম্পর্কে আমাদের সকলের মাঝে সচেতনতা তৈরিতে অবশ্যই ভূমিকা রাখবে অবহেলায় অন্ধত্ব আর চিকিৎসায় আলোকিত জীবন এ কথার যথার্থতা প্রমাণে সময় মতো সঠিক চিকিৎসা নিন ভালো থাকুন আজ এ পর্যন্তই তবে যেতে যেতে পরামর্শ একটি আপনার চোখ সুস্থ রাখুন দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখুন সবার জন্য শুভকামনা